grupo criminal estaría detrás de masacre perpetrada en bares de Poza Rica, Veracruz. Mediante un video, la organización delictiva lanzó un mensaje a un grupo rival y alertó toque de queda en la ciudad veracruzana. La madrugada del 2 de enero se dio a conocer un video en el que una organización delictiva autodenominada, Grupo Escorpión, se adjudicó tres ataques armados perpetrados en distintos bares de Poza Rica, Veracruz, mismos en los que al menos ocho personas perdieron la vida y otras cinco resultaron heridas. En el material audiovisual se puede ver a seis hombres con los rostros cubiertos por cascos portando equipo táctico y armas largas. Cinco de ellos miran a la cámara, mientras que otro más lee un mensaje desde su teléfono el cual es dedicado, en primera instancia, al pueblo de Poza Rica. Lo sucedido anoche, primero de enero, fue nuestro ingreso a la ciudad. Como ya se dijo, el problema es con estos perros a los que les gusta estar matando policías y civiles inocentes, apenas llegamos y corren, comienza a leer el sujeto armado. Bajo este sentido aseguró que su agrupación ya se encuentra instalada en la región y tiene el objetivo de enfrentar a un grupo rival, aunque en el mensaje no queda claro cuál podría ser dicha célula delictiva. Pueblo de Poza Rica, lo sucedido anoche fue nuestro ingreso a la ciudad, como ya se dijo en el comunicado, el problema es con estos perros, les gusta andar matando policías desarmados y civiles inocentes, apenas llegamos y corren hasta dejan abandonados sus carcachas, aquí estamos instalados, salen al toro o vamos por los suyos, aquí no perdonamos una ofensa, y tú panzón chaparro, alias el guacho, mugroso con tu patrón en cocos, se les dio una oportunidad y una tregua, pero ya vimos que no tienen palabra, pónganse una falda mejor, piensas que involucrando gente y con tu grabación pendeja de la papita que arrimas con años, vas a desprestigiar, no se hagan pendejos, saben bien de dónde viene el golpe, poniendo su lonita que más parecía carta de amor, llevan intimidad, te falló, somos vieja escuela del grupo escorpión, o mejor dicho, comando de la muerte. Aprovecho para avisar que a partir de hoy no queremos bares, cantinas, hoteles, taxistas circulando a partir de las 8 pm o serán tomados como objetivos contrarios. En el comunicado se les deja un número de contacto para que el pueblo aporte toda la información sobre esas lacras y terminar pronto la encomienda. Y a todos los ciudadanos les agradecemos por toda la información valiosa que nos están enviando. Solo les pedimos paciencia porque se satura la terminal, pero todo será analizado para proceder. Estamos a la orden. Eventos diferentes en la misma ciudad con tres, bueno, los tres casos con homicidios dolosos, con un total de ocho víctimas. ¿Tienen relación? Sí, es muy probable que entre estos tres eventos exista relación. De hecho, es una de las líneas que a, se alimenta a través de los indicios recogidos y que encuentra una relación entre ellos. Esa es una línea. Hay más, todavía no se alcanzan a definir todas. ¿Cuántas? Eh, bueno, he dicho que una línea sí apunta a que tienen relación Al estos organizado. tres y que tienen que ver con la delincuencia organizada. organizada. De caso Poza Rica. De caso Poza Rica. el inicio que son enfrentamientos entre bandas. Las líneas todavía no concluyen. O sea, todavía no se ha determinado cuántas de ellas. Aquí mismo yo les he comentado cuando ya se tienen una, dos o tres líneas bien definidas. En este caso se está indagando otras que pronto vamos a informar de cuántas son y en qué sentido irían si nos lo permite la fiscal con relación a Poza Rica, Poza Rica. bien con respecto